This good, amen po. Bago po tayo nagkaroon ng first fruit offering noon pa, when it comes to giving, pag may challenge ang Lord, lagi ko po siyang pinapatulan. Kasi naman po, lahat din naman ng mga request ko, pinapatulan din ang Lord. Kaya, napatunayan ko yung kabutihan niya sa buhay ko. Sabi niya, if you want to receive, you have to give. And, uh, kung gaano kalaki pangangailangan mo, dapat ganun din na uh, malaki yung ipagkakaloob mo. Not necessarily po na malaki sa value, kundi ang sinasabi lang ng Lord kung magkano yung pinakamalaki mo pagkatiwala mo sa Kanya. And if you want to receive a hundredfold of the harvest, by faith, kayang kaya pong ibigay ng Panginoon. If we will learn na ipagkatiwala sa Kanya, pati yung mga resources natin o yung ating pinagkukuha ng ating pong uh, kinabubuhay. Amen. So, nung 2016 po nang start yung ating first fruit offering, nangyari, nagkataon naman po nung time na yun na na-hospital si tatay, na-operahan po siya, nagbil kami ng 300,000 plus. Pero, sabi ko, ah, Lord, yung unang amount na binibigay sa amin sa office, 3,000 lang po yun, pero malaking bagay po yun para dun sa mga gasusin namin. Mas sabi ko, Lord, ito ay kukomit ko sa iyo to and bahala ka na kung uh, pa, ka, paano ka magpa-provide for us. And it so happened po, nakalabas kami ng hospital nung so, takdang araw na dapat kami lumabas. 100,000 plus pa yung bill namin. Pero the Lord provided kung paano may mga dumadala o kung punta kay tatay, nagbibigay po ng financial assistance and na-cover po lahat ng expenses namin through that. And then, uh, 2017 po, start, nung nag-start po tayo 2016, every December talagang pinag-pray ko na, Lord, nag-uusap na kami, ano ba, magkano ba yung Lord ibibigay ko sa first food offering. And it so happened naman po, another challenge came ng 2017 na umuwi na po si tatay kay Lord and payapa po siyang umuwi. And the Lord provided yung sumapangailangan namin para po sa kanya. And the whole year through po ng taon na yun, napakabuti po ng Panginoon. Kung paano siya, hindi nagkulang sa buhay po namin ng pamilya. Then 2018 po, uh, God made an amazing way kung paano po ako na-promote sa 
opisina, ang dami po namin naglaban para sa isang posisyon, pero napakabuti ng Panginoon. Sabi nila, lumapit ako kay ganito, kay ganito. Pero sabi ko, Lord, hindi, lumapit na ako sa iyo. That's more than enough. Back up ko ang buong kalangitan. And it so happened po na ako po yung na-consider for that promotion. Napakabuti po ng Panginoon. And so, 2019, Um, bali po kasi dahil may ilaga na rin kami matagal si mother so medyo hindi na po ganun kalaki yung net pay ko dahil uh, gusto ko lagi may nakapondo para po uh, in case of emergency and pang maintenance yung gamot ni mother lagi may nagidukot and so uh, nagcommit ako sa Lord na sabi ko Lord gusto ko ibigay this time yung kabuwang gross income ko na alam mo napaka Um, less than half na lang yung nare-receive ko nun. Kaya ba nandiyan malaki pa yung inipon ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging posible po yun noong 2019. And I saw how God provided for me again for the year 2019. 2020, pagkabigay po natin yung first fruit offering. Uh, si Mother naman po ang umuwi kay, uh, kay Lord. Wow. <laughs> And uh, nangyari po noon yung funeral service na nag-open sa amin kasi, kasi po medyo late na rin noon. Yung kung kay tatay, ng expenses namin yung $30,000. Kay mother, ang available is $82,000. Sabi ko, Lord, malaki yun. Pero I know that you will provide for me. Sinabi mo, magbigay ako sa first fruit. Ganito yung binigay ko. Nag- uh, and it's time for you to uh, give back the favor. And... Uh, nangyari nga po noon na ang, ang galing lang po, napakahusay na ating Panginoon. May mga pumunta sa amin, hindi naman namin kaklose, mga first time lang napunta sa amin. Pero how amazing po na nag-provide ang Lord. Sa bandang huli, may natira pa po, meron pang pang uh, 9th day, pang 40 days. Doon sa daging excess nung kasi ang laki po ng mga bigay, yan, nagugulat na lang po kami na Ganon na provide ang Lord. Hindi po niya hinayaan na ang problema, kundi every time na pinagkakatiwala po natin sa Panginoon yung ating pong buhay, yung ating resources, talagang siya rin naman po yung mag, magpapaflow ng yaman niya mula sa kanyang kalangitan papunta po sa ating mga buhay. Kaya sana po, ay, ay, itong taon nga pala na to, dahil sabi ko, Lord, um, uh, tapos gusto kong ibigay ng January pa lang yung first fruit ko para pagpapakita sa iyo na whole year round kaya kong pagkatiwala sa iyo yung buhay ko. And it so happened po na nangailangan yung church last January. And masaya po ako na inunahan ko na po kayo na ibigay yung first fruit ko. Kaya sana kung gano'n po ako na-excite, gano'n din po kayo ka-excited na may ibigay yung first fruit. And makikita niyo po kung gaano i-use ang Panginoon ka ng pagpapala sa inyong buhay. Para next time po kayo din po ay may magandang testimony. Yan po sa ating first book offering. Kaya pagpalaan po kayo na ating pong Panginoong Jesus. Be excited this Feb 14. So just po ang papuri at pasasalamat. Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat. Today, I just want to testify on how God had been proving His faithfulness in my life po, in all the aspects of my life, especially on the matter of giving. Many years ago, since the first fruits offering started on our church, ito po yung panahon kung saan um, titignan ko po ito na pagkakataon para mas makapagdagay pa ng higit sa Panginoon natin at mas makita ko pa sa buhay ko na kahit kailanman ay never tayo nalugi o natalo sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. We are all just two words after all. Tama po ba? Lagi ko pong iniisip na when it comes to my finances, nothing is mine. It was all God's. At ginagamit lang po ako ng Panginoon to be a steward at maging daluya ng kanyang pagpapala para sa aking pamilya at para sa mga tao sa aking paligid. And to testify po on God's goodness, I just want to share two special moments po sa aking first fruit offering. Yung first po and the latest. Though every year naman po ay talagang binabalik ng Panginoon kung ano man po yung mga binibigay ko. Pero special po sa akin yung first and yung last year po. First, first year po of our first fruit offering, I am still a student. So, bilang estudyante po, wala po akong sariling pera pa. So, mahili lang ako sa no, baos na nandito. So, I do, wala po akong pagmumula ng unang kita, unang pera. So, 
ang prayer ko po ng kay Lord. Um, di ko, Lord, yung unang pera na matatanggap ko sa taon na to, ayun yung ipang first fruit ko. At napagaling po nila kasi sakto-sakto po, January 1, 2016, ay nagbinigyan po kami ni Papu ng 100 pesos. 100 pesos po yun. At sabi ko sa Lord, Lord, ito na yung pang first fruit ko. May bibigay na ako sa iyo sa first fruit offering. So, tinabi ko po yun hanggang sa dumating na yung ayaw na first fruit. Ang nilagay ko po na prayer request ko, I seeded for my graduation po sa engineering and my passing of the electrical engineering board exams. And napakagaling lang po ni Lord na through the prayers na rin po ng lahat and through the faithfulness of God, that the same year, I graduated engineering and I passed the board exam. Nakita po natin dito na hindi nakadepende ang Panginoon sa kung gano'ng kalaki yung ibinibigay mo. It's all a matter of our heart and of our obedience sa Lord natin. Kaya, grabe, grabe po si Lord ng that year. In the following years po, the Lord continued to prove His faithfulness to me. Just last year, mula po sa unang amount na matanggap ko for the first year, the Lord challenged me to give my first whole month salary. Grabe po yun. Nung, nung nagpapray po ako noon for my 2020, and I, I have written it on my planner, first fruit offering, first month salary. Hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung amount na yun that time. Sabi ko kasi, Lord, yung kinikita ko ay... ay Hindi ko na maratanggap ng buo. Meron tayong transportation expenses. Nagkatrabaho po sa Manila noon. Transportation, food, allowance, and other payables. Na kung kukumputin po talaga ay hindi naman po ako... Di, hindi ko naman po natatanggap talaga ng ganun. Hindi po ako nakatanggap ng ganun kalaking halaga. But nang dumating po yung araw ng first fruit, wala pa po akong um, amount na to. Buti na lang po, meron akong checkbook na time na yun. So... With all faith, sabi ko, Lord, isusulat ko tong amount na to at sa'yo pa rin manggagaling kung saan ko ito kukunin. Ikaw nang bahala, babakapan mo yung faith ko. Ayan po yung nila, sinabi ko sa Lord nun. So, um, alam ko po, first week or second week din po yung first fruits last, last year. So, nilagay ko po sa checkbook and ginawa ko siyang post-dated. So, meron pa akong time para uh, i-gather or mag-ipon po para makompleto ko yung first month na yun. And then, ang nakalagay po dun is February 29, 2020. Sabi ko, hindi ko alam kung saan magagaling to, pero alam ko, natutudungan ako ng Panginoon. At ka Lord din naman magagaling lahat ng bagay na ito. And I just need to obey. I just need to have that uh, leap of faith sa Lord na, ka, na kaya kong sundin kung ano yung pinapasabi niya sa akin. Na yung bahala sa mga susunod na mangyayari. Kaya naman po, um, to make the... the Long story short, February 29, 2020, I was able to give my pledge for the first fruit offering. And lo and behold, just a day after, sipin niyo po yun, March 1, 2020, I received something na equivalent, almost equivalent, and even more sa kung ano po yung binigay ko sa ride. Amazing, amazingly, hindi ko po yun expect that it was not from my work. The Lord used someone to bless me with that. And, hindi ko na-explain yung pakiramdam ko nun. At sinabi ko lang sa Lord, Lord, kailangan lang talaga namin sumunod sa'yo. Na, hindi ka namin ma-outgive. Hindi ka namin, hindi namin matatawaran, mapapantayan yung matter ng pagbibigay mo sa amin. Kasi, sa'yo rin naman ang gagaling lahat talaga. And bukod pa po sa mga bagay nun, I actually never prayed po na yung mga binibay ko sa Lord, isa palitan niya din ng something uh, material or pera. Ang lagi ko pong prayer request sa Lord po nung sa first year ko, pagpasa ko sa boards, like that. And last year, I prayed for uh, promotions of work, youth ministry, and personal matters po sa puso. <laughs> and then, uh, yun po, lahat po yun na-check ko sa prayer request ko. And the Lord had never failed me. The Lord never fail. The Lord will never fail us, and He will continue to prove that whatever we give Him, so sokli anya po ito ng sobra sobra at higit pa sa inaasahan natin. Kaya nang pop this year, February 14, as we give our first fruits to our first love, let us all take 
that leap of faith in our giving. And let us all be ready to witness the goodness and the faithfulness of our God. Humanda po tayo lahat sa papatunayan ng Panginoon na kahit kailanman ay hindi niya matat, di natin mapapantayan, matawaran ang pagbibigay niya sa buhay natin. He is always worth it. Kaya naman, I hope na encourage po kayo sa sinyay ko na to. God bless us all. Bye.